നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ നദിയ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് പി സി ഒ ഡി അഥവാ പി സി ഒ എസ് എന്ന സബ്ജെക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് പി സി ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡർ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പി സി ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ഹോർമോണിൻ്റെ വ്യതിയാനമാണ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് ഓവറീസിൽ ചെറിയ സിസ്റ്റ് രൂപപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻലാർജ്ഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഓവറി കാര്യങ്ങളെല്ലാം എൻലാർജ്ഡും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറ്റിക് അഥവാ നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കൈമാറി കൈമാറി വരുന്ന ഇതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ഈ പി സി ഒ ഡി ഉള്ള ആളുകൾക്കും ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാറുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം ഇൻസുലിൻ കറക്റ്റായി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ അതിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാതെ വരുന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഹോർമോൺ സ്ത്രീ ശരീരത്തിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള പുരുഷ ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പി സി ഒ ഡിയുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റീസൺസ് ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസിലേക്ക് വരാം അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ പി സി ഒ എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് തരം സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ അതായത് ശരീരത്തിന് പുറത്തുണ്ടാകുന്ന സിംറ്റവും ഉണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ ശരീരത്തിന് ഉള്ളിലുള്ള സിംറ്റവും ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ആക്നി അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ഭാഗമില്ലേ താടിയുടെ ഭാഗം ഈ താടിയുടെ ഭാഗത്ത് കുരുക്കൾ മൊഹക്കുരു വരിക നമ്മളിപ്പോൾ മൊഹക്കുരുവിനുള്ള മെഡിസിൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ ആക്നെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറാതെ നമുക്ക് ആ എപ്പോഴും ആക്നെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സസീവ് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് അതായത് ആൺകുട്ടികൾക്ക് മുടി വളരുന്നത് പോലെ എഴുപത് ശതമാനത്തോളമുള്ള പി സി ഒ എസ് ഉള്ള ആളുകൾക്കും ഈ എക്സസീവ് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് കാണാറുണ്ട് അതും നമുക്ക് താടിയുടെ രോ ഭാഗത്ത് മീശ താടി ചെസ്റ്റിൻ്റെ റീജിയൻ നമ്മുടെ പുക്കളുടെ ഭാഗത്ത് എല്ലാം ആൺകുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന പോലെ തന്നെ സ്ത്രീ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് എക്സസ് ആയിട്ട് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഹെയർ ലോസ് നമുക്ക് സിവിയറായിട്ട് കട്ട കട്ടയായിട്ട് മുടി നല്ല പോലെ കൊഴിഞ്ഞു പോവുക തലയോട്ടി കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു മെയിൽ പാറ്റേൺ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഒരു ഹെയർ ലോസ് പോലെ തന്നെ നല്ല പോലെ ഇവിടെ ഈ ഫ്രോണ്ടൽ റീജിയണിൽ നിന്നെല്ലാം നന്നായി മുടി പോവുക തുടങ്ങിയതെല്ലാം കാണാറുണ്ട് അടുത്ത സിംറ്റം ഡാർക്ക് സ്കിൻ അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പം ചില ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടിയൊക്കെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് നല്ല കളറായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിയപ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ കളറ് കമ്പ്ലീറ്റ് പോയതെന്ന് അമ്മമാരെല്ലാം പറയാറുണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ റീജിയണിലെ കഴുത്തിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തായിട്ട് നല്ല പോലെ ചെളി പിടിച്ച പോലത്തെ ഒരു കറുപ്പ് കട്ട പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആ സ്കിന്നിന് തന്നെ ഒരു ചുളുവോട് കൂടി ഒരു ചെളി പിടിച്ച പോലത്തെ രീതിയിലുള്ള കറുപ്പ് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ തൊട തൊടയിടുക്കുകളിൽ നല്ല പോലെ കറുപ്പ് വരിക പിന്നെ ഈ കൈയുടെ ഈ ഭാഗമില്ലേ ഈ ഭാഗത്ത് നല്ലപോലെ ഒരു കറുപ്പ് കാര്യങ്ങൾ കാണുക ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പി സി ഒ ഡി കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റീസണാണ് വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ പച്ച വെള്ളം കുടിച്ചാലും തടി വെക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയില്ലേ സെയിം ആ അവസ്ഥ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുമായി യാതൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല ഈ വ്യക്തിയോട് തടിക്ക് ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ വണ്ണം വെച്ച് വണ്ണം വെച്ച് വണ്ണം വെച്ച് പോകുന്ന ഒരു രീതി നമ്മൾ ഇതിൽ കാണാറുണ്ട് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ സിംറ്റം അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ സിംറ്റം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നോക്കാം മെയിനായിട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ്ങേ ആവാതിരിക്കുക ലൈക്ക് നമുക്ക് പീരീഡ്സ് മിസ്സാവുക രണ്ട് മാസം കുടുംബം വരിക മൂന്ന് മാസം കുടുംബം വരിക വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കുക നിൽക്കുകയേ ഇല്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സസൈവ് ആയിട്ട് ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എന്തൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് പി സി ഒ എസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കാം
അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചിരിക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാം ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര ആങ്സൈറ്റി ആയിരിക്കും നാളെ എന്ത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര ആങ്സൈറ്റി ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഈ കുട്ടി നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ഈ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ മാറിയത് എന്ന് പോലും നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും അത്രയും ഇവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഭയങ്കര ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര മൂഡ് സ്വിങ്സ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് നേരം ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും അടുത്ത ഉടനെ തന്നെ കരയാൻ തോന്നുന്നത് കരയുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടുക അങ്ങനെ നമുക്ക് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൂഡ് സ്വിങ്സ് ആയിരിക്കും പി സി ഒ എസ് കാര്യങ്ങളുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കാണുന്നത് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എങ്ങനെ ഇതിന് എന്തൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ആണ് ആവശ്യം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളൊരു അൾട്രാസൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പി സി ഒ എസ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറെ മീറ്റ് ചെയ്യുക അവർ പറഞ്ഞു തരും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇനി ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം അതായത് മെയിനായിട്ട് ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല പി സി ഒ എസിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് പി സി ഒ എസിന് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡയറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും ഡയറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് രണ്ട് നമുക്ക് മെഡിസിൻസ് ആവശ്യമാണ് മൂന്ന് എക്സസൈസ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ലെവൽ ഉള്ള ഭക്ഷണമാണ് പി സി ഒ ഡി കാര്യങ്ങളുള്ള കുട്ടികൾ കഴിക്കേണ്ടത് മെയിനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അരി ആഹാരം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നന്നായി കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക ഫ്രൂട്ട്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് തരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഐതർ നമ്മളൊരു ഡയറ്റീഷ്യനെയോ ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റിനെയോ മേ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കാണാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം പിന്നെ എപ്പോഴും മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഒഴിവാക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും നമുക്ക് തൈര് പിന്നെയും ഓക്കെ അതേസമയം പാൽ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് നല്ലപോലെ ഗ്രോത്ത് ഹോമോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് അച്ചീവ് ചെയ്ത ആളായത് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഗ്രോത്ത് ഹോമോൺസ് ഒരു ഏജിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പി സി ഒ എസ് പോലെ നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൈസ് കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വ്യത്യാസം വരിക കൂടുക അതൊക്കെയാണ് അതിന് ഇത് വരുന്നത് ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് കഴിയുന്നതും മിൽക്ക് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൽമണ്ട് മിൽക്ക് എടുക്കാം ബദാമിൻ്റെ മിൽക്ക് എടുക്കാം നട്ട്സ് ചില ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് മിൽക്ക് അങ്ങനത്തെ വേറെ മിൽക്ക് എടുക്കാം അതേസമയം പശുവും പാല് നമ്മൾ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നന്നാവുക പിന്നെ കമ്മിങ് ടു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ പി സി ഒ എസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു യൂട്യൂബ് കണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ പി സി ഒ എസ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഫ്യൂച്ചറിൽ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ അതിനെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസോട് കൂടി എടുത്ത് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്യൂ എന്ന് എന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ എക്സസൈസ് നിർബന്ധമായും ചെയ്യാം നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോം അപ്പ് ടൈമാണ് ശരീരം ചൂടാകത്തേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫാറ്റ് ബേണിങ് സോണിലേക്ക് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നേരമെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കുക അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു